അമ്പലക്കുളത്തിലെ ആമ്പൽ പോലെ കണ്ണാശ്രമത്തിലെ മാൻ പോലെ ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ തിരശീലയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു പിടി സുന്ദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അഭിനയത്തിലും അവർ മോശമായിരുന്നില്ല എഴുപതുകളുടെ രണ്ടാം പാതിയിലും എൺപതുകളുടെ ആദ്യത്തിലും അവരില്ലാത്ത സിനിമകൾ അത്യപൂർവമായിരുന്നു സുധീർ രാഘവൻ വിൻസെൻറ് രവികുമാർ ജോസ് പ്രേം നവാസ് ശ്രീനാഥ് രതീഷ് അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര അതിലൊരാളായിരുന്നു സത്താർ എന്ന നടനും എക്കാലത്തെയും പോലെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അടക്കി വാഴുന്ന സിനിമയുടെ ലോകത്തിലെ ആവർത്തിക്കുന്ന വിധി തന്നെയായിരുന്നു സത്താറിന് നായക വേഷങ്ങൾ പാതിയിൽ അഴിഞ്ഞു വീഴുകയും മെല്ലെ മെല്ലെ ചലച്ചിത്ര ലോകം വിസ്മരിക്കുകയും ഒടുവിൽ അധികമാരുടെയും ഓർമ്മകളിലില്ലാതെ അസ്തമിക്കുകയും വിൻസെൻറ്റും സുധീറും പ്രേം നവാസും രതീഷ് പോലും അവസാന കാലങ്ങളിൽ താരഭാരങ്ങളില്ലാതെയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങിയത് സത്താർ കടന്നു പോകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ റിലീസായ ആഷി കപൂർ ചിത്രം ട്വൻറ്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം കണ്ട ന്യൂജൻ പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെഗ്ഡേ കൊല്ലാൻ ടെസ്സെ സഹായിച്ച ആ ഡി കെയുടെ വേഷം ചെയ്ത നടൻ ആരാണ് എന്ന് ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം സത്താർ ഡി കെ എന്ന വേഷത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പുതുമുഖ താരപ്പിറവിക്ക് സമമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ പിന്നെയും കാര്യമായ വേഷങ്ങളൊന്നും സത്താറിനെ തേടി വന്നില്ല സത്യൻ്റെയോ പ്രേനസീറിൻ്റെയോ ജയൻ്റെയോ എന്തിന് സോമൻ്റെയോ സുകുമാരൻ്റെയോ ഡേറ്റിനായി നിർമ്മാതാക്കൾ വീട്ടുപടിക്കൽ സത്യാഗ്രഹം കിടന്ന പോലെ ഒരു കാലത്തും സത്താർ എന്ന നടൻ്റെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി നിർമ്മാതാക്കൾ കാത്തുകിടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്ര വലിയ താരമായിരുന്നില്ല അയാൾ എന്നിട്ടും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലുമായി മുന്നൂറോളം സിനിമ സത്താറിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നു നായകനായും വില്ലനായും ക്യാരക്ടർ റോളുകളിലും ആടിയും പാടിയും ഇടിച്ചും കൊന്നും മരിച്ചു വീണും ഒക്കെ സത്താർ സിനിമകളിൽ സജീവമായി നിന്നു സത്താർ ഒരു മോശം നടനായിരുന്നില്ല എന്നല്ല അന്നത്തെ പല നടന്മാരെക്കാളും മികച്ച നടനുമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പല നടന്മാരിലും ദൃശ്യമായിരുന്ന സ്ത്രൈണാംശം തെല്ലും അയാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല എന്നിട്ടും വലിയൊരു താരമായി അദ്ദേഹം ഉയർന്നില്ല മമ്മൂട്ടിക്കോ മോഹൻലാലിനോ ഉള്ള സമർപ്പണ മനസ് തനിക്കില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് സത്താർ ചില അഭിമുഖങ്ങളിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് വേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരുടെ മുന്നിലും ഭിക്ഷാടക വേഷമാടാൻ അയാൾ ഒരുമ്പിട്ടിട്ടില്ല അവസരങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ വൈഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തന്നെ തേടി വന്ന വേഷങ്ങൾ പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്തു തീർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിൽ ആലുവയിലെ കടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഖാദർ പിള്ളയുടെയും ഫാത്തിമയുടെയും പത്തു മക്കളിൽ ഒമ്പതാമനായ സത്താറിന് സിനിമ ചെറുപ്പത്തിലെ പിടികൂടിയ ഒരു ആവേശമൊന്നുമായിരുന്നില്ല തികച്ചും യാദർച്ഛികമായി സിനിമയിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഒരാൾ പ്രേനസീർ ആളിക്കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലം ആലുവ യു സി കോളേജിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിക്കവെയാണ് പുതുമുഖങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന പരസ്യം കണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയത് ആകാരവും ആകൃതിയും അഭിനയവും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയപ്പോൾ നടനാവാൻ യോഗമുണ്ടായി എം കൃഷ്ണൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഭാര്യയെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അങ്ങനെ സിനിമക്കാരനായി സത്താർ തുടങ്ങി തൊട്ടടുത്ത വർഷം വിൻസെൻറ് സംവിധാനം ചെയ്ത അനാവരണത്തിൽ നായകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ തൃക്കുന്നപ്പുഴ വിജയകുമാർ നിർമ്മിച്ച് കെ നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ബീന എന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രത്തിൽ സത്താറിന് ജോഡിയായത് അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നായികയായിരുന്ന ജയഭാരതിയായിരുന്നു നീയൊരു വസന്തം എൻ്റെ മാനസ സുഗന്ധം നീയൊരു വസന്തം എൻ്റെ മാനസ സുഗന്ധം ബിച്ചു തിരുമല എഴുതി കണ്ണൂർ രാജൻ സംഗീതം നൽകിയ ഗാനരംഗത്തിൽ പ്രണയ ജോഡികളായി അവർ ചെന്നു കയറിയത് വെള്ളിത്തിരയ്ക്കും പുറത്തെ ജീവിതത്തിലേക്കായിരുന്നു ജയഭാരതി കരിയറിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു സത്താറിൻ്റെയും ജയഭാരതിയുടെയും വിവാഹം ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ താരദമ്പതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സോമൻ നായകനായ ശശികുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രകടനം എന്ന സിനിമയിലെ സത്താറിൻ്റെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ സത്താറിന് പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വേഷങ്ങൾ അത്യപൂർവമായി എൺപതുകളുടെ രണ്ടാം പാതിയിൽ ചെറു ചെറു വേഷങ്ങളിൽ പരിഭവങ്ങളില്ലാതെ നടന്നു നീങ്ങിയ സത്താർ തൊണ്ണൂറുകളിൽ തീർത്തും അപ്രസക്തനായിപ്പോയി പിന്നെയും ചെറു വേഷങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി അതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ സത്താർ ജയഭാരതി ബന്ധം വേർപിരിയുകയും ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയത്തിലെ സത്താറിൻ്റെ വേഷം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ
അയാളിലെ നടൻ എത്ര ഉയരത്തിലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഡി കെ എന്ന ആ വേഷം വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമാകാൻ ആ വേഷം തുണയാകും എന്ന് കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിലും അതുണ്ടാകാതെ പോയി സ്വന്തം വിധിയുടെ മാളത്തിൽ സത്താർ എന്ന നടൻ സ്വയം ചുരുണ്ടുകൂടുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ അയാൾ ഓർമ്മയാകുമ്പോഴെങ്കിലും സമ്മതിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല സത്താർ ഒരു മികച്ച നടൻ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് മലയാള സിനിമ വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിക്കാതെ പോയ ഒരു നടന വൈഭവമായിരുന്നു സത്താർ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തോടും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരോടും സ്നേഹമോ ബഹുമാനമോ എന്താ പറയേണ്ടത് ആ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി